എന്ത് പണ്ടാരാടാ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കണേ എനിക്കേ അത് വായിക്കാൻ പറ്റണില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ വായിക്കാനില്ലടാ നീ മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ അറിവെല്ലാം പഠിച്ചത് ആഹാ അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചതേ പഴയ അക്ഷരമാണ് ഇത് പുതിയ അക്ഷരമല്ലേ ഈശ്വരമല്ലേ എന്തോ അത് വായിക്കണോ വായിക്കാൻ ചേട്ടൻ ബാവെ കരിങ്കാലി നിന്നെ പിന്നെ കണ്ടോളാവുള്ള ഏതേലും പാർട്ടിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് സമരം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഗുണ്ടായിസ കാണിക്കുന്നതും നിങ്ങളല്ലേ ഫാക്ടറി ഞങ്ങൾ തുറക്കണില്ല ആ നിനക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാലേ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തോ ആ അങ്ങനെ അങ്ങ് കയറി വെല്ലു വിളിക്കല്ലേ മുതലാളിമാരെ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാര് വിചാരിച്ചാലേ ഇവിടെ പലതും നടക്കും കൊറേ നേതാക്കന്മാര് വന്നിരിക്കുന്നു മൂക്ക ചക്രത്തിന് തൊഴിലാളികളെ ഒറ്റു കൊടുക്കുന്ന നേതാക്കന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നതാ പണ്ടൊരു നേതാവ് പത്ത് പൈസ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കാത്ത നേതാവ് മഹാലുബാ ഗാന്ധി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ നേതാവ് പണ്ടൊരു സമരം നടത്തിയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആ സമരത്തിലെ ഞങ്ങളും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കോണാനും കൊടുത്തോണ്ട് ആ കോടകത്തിന് വരെ ഉണ്ടോടാ നിനക്കൊക്കെ പുല്ലുകളെ വായട്ടാ മുതലാളിമാര് പ്രസംഗിച്ചേച്ച് പോകാമെന്ന് കരുതണ്ടാ എന്നീ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിലേ ആയുഷ്കാലി കമ്പനി പൂട്ടി തന്നെ കിടക്കും എടാ പൂട്ടിക്കിടന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഇതാ പക്ഷെ നീയൊക്കെ ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ ഈ കൊടിയും പിടിച്ചോണ്ട് ഇതിന്റെ വാതൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഓർത്തോ ആയട്ടാ ഒപ്പിടാതെ പോകാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാ പിന്നെ അതങ്ങ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തേക്കാലേടാ അതെ ചേട്ടാ അവർക്കൊരു ആഗ്രഹമല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സാധിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ എന്തിനെ കരഞ്ഞു വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് നാല് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചോണ്ട് വരാമായിരുന്നില്ലേ നിന്റെയൊക്കെ കെട്ടിയമ്മാരുടെ ഗുണവതിയാരം കൊണ്ടല്ലേ ഫാക്ടറി പൂട്ടിയത് ഇനി അത് ജമ്മത്ത് തുറക്കാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് കൊച്ചമ്മേ ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ പട്ടിണിയില്ല ഇന്ന് പട്ടിണി എങ്കിലും ഉണ്ട് നാളെ അതും ഇല്ല അനുഭവിച്ചോ കൊച്ചമ്മേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർത്തെങ്കിലും മുതലാളിമാരെ കൊണ്ട് കമ്പനി തുറപ്പിക്കണം എടി പെണ്ണേ അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന എന്റെ കെട്ടിയാൻ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്കത്തില്ല പിന്നെയാണോ അങ്ങനെ ചേട്ടൻ മക്കള് പറഞ്ഞ മുതലാളിമാര് കേക്കും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാ ഓഹോ അമ്മേ എടി മാണോ ഒന്നിങ്ങനെ ആ വരുന്നുണ്ട് എന്താ ചെറിയമ്മേ ഡേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ശുപാർശ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവര് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരോട് ഫാക്ടറി തുറക്കാൻ പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എന്തൊക്കെ അനാവശ്യങ്ങളാ അച്ഛനെയും വല്യച്ഛനെയും പറ്റി നാട് മുഴുവൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സാരമില്ല മാളു ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം ദേ ചേട്ടൻ ബാവയുടെ മോള് അമ്മ വാക്കു കൊടുത്തതാ അച്ഛൻ വാശി പിടിച്ച എനിക്ക് ഈ നാട്ടില് തല ഉയർത്തി നടക്കാൻ പറ്റേണ്ടാവും പെൺകൊച്ചുങ്ങള് തല ഇത്തിരി കുമ്പിട്ട് നടക്കണതാ നല്ലത് ഇമ്മാതിരി വലിയ കാര്യങ്ങളില് മോള് തലയിടണ്ട അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ പഴയതൊന്നും മറക്കരുതെന്ന് ആ പാവങ്ങള് അധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമല്ലേ നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തോ ഓ ഒരധ്വാനക്കാര് എടിയ അധ്വാനിച്ചിരുന്നു ഞാനും എന്റെ അനിയനും പണ്ട് അധ്വാനിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് അന്ന് ഞാനും അവനും ഓരോ തൂമ്പേ വെടുത്തോണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പാടത്തിറങ്ങിയ അസ്തമിച്ച പിന്നെ കേറണേ അതിന് കൂലി എത്രയാണെന്ന് മക്കക്കറിയാവാ എട്ടാണ് എന്റെ രണ്ടു നേരത്തെ കഞ്ഞിയും കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഞ്ഞാണത്തിലൊന്നും അല്ല തരണത് മുറ്റത്ത് രണ്ട് കുഴികുത്തി അത് രണ്ട് ഇലയും വെച്ച് അതിലാ ഒഴിച്ചു തരണത് ആ കഞ്ഞിയിലെല്ലാം ഒതുക്കി ആ എട്ടണ ഞങ്ങൾ മിച്ചം പിടിക്കുമായിരുന്നു അതീന്ന് തുടങ്ങിയതാടി അവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാടി ഇതെല്ലാം അതേടി ഒറ്റ ചങ്കും കരളുമായിട്ട് നിന്ന് ഞങ്ങ ഉണ്ടാക്കിയത ഇത് മുഴുവൻ ഇതൊന്നും ഒരുത്തന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അടിയറവ് വെക്കൂല ഒരുത്തന് മുമ്പിൽ തോക്കേയില്ല തോക്കാൻ ഞങ്ങ പഠിച്ചിട്ടില്ലടി പെണ്ണേ 
ഇങ്ങനെ വീമ്പ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചു പൂട്ടിയാ നിങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്നാണോ വിചാരം സത്യം പറഞ്ഞ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് അടച്ചു പൂട്ടിച്ച് എല്ലാരും കൂടി അച്ഛനെയും വെല്ലിച്ചിനെയും തോൽപ്പിക്കുക അച്ഛന്റെ പുന്നാരും മോളാ ഈ പറയുന്നത് മോള് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ കേക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ഫാക്ടറി അങ്ങ് തുറന്നേക്ക് എടാ കുഞ്ഞ എന്തോ കമ്പനി തുറക്കണമെന്ന് അവക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം ഇവളും അത് തന്നെയാണ് പറയണത് ഇത്രയും നേരം തലക്ക് വെളിവ് വന്നിട്ടില്ല മക്കടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് ഓരോന്നേ ഉള്ളെന്നും പറഞ്ഞ് പുന്നാരിപ്പിച്ച് പുന്നാരിപ്പിച്ച് തലേക്കേറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് പോട്ടടാ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് അല്ലേടാ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടവും നമുക്ക് വേണ്ടടാ അവരുടെ ഇഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുറക്കാടാ ഷോ തുറന്ന ആ ചെറ്റകട മുമ്പ് നുമ്മ മുട്ടുകുത്ത് പോലെ ആകയല്ലേ ചേട്ടാ മുട്ടുകുത്തണ്ടാ അവന്റെയൊക്കെ നേതാക്കന്മാർ ചോദിച്ചതിലും നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ നുമ്മക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആര് ജയിക്കും മുതലാളിമാർ ജയിക്കും അമ്മും ആളും ഇടപെട്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് പോയ കാര്യം എന്തായാലോ അത് ബാവമാരുടെ കൂടെ ഡ്രൈവർ പണി കേൾക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരും വരും തോന്നുന്നില്ല കുട്ടികൃഷ്ണന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിച്ചത് ഈ നാട് മുഴുവൻ പാട്ടായി അതാവും പെമ്പിളേരുടെ വൃത്തിയുടെ കാണിച്ചിട്ടല്ലേ അബദ്ധത്തിന് അമ്മുവിന്റെ പുറത്തൊന്ന് കൈ തട്ടിയെന്നാ കുട്ടികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഇത്താരം ഒക്കെ മതിയാക്ക് ഓ പോയ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറ കമ്പനി തുറക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്ന ശമ്പളം കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതും പറയാലോ ഫാക്ടറി തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞതിൽ നൂറ് രൂപ ശമ്പളം കൂടുതൽ വരാനാ മുതലാളിമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കളെ അതിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ചെലവാക്കണം കാലത്ത് തന്നെ എന്റെ കൺട്രോൾ കളയരുത് ഇതോട് കഴിച്ചേ പിടിക്കും എത്ര വലിയ തറവാട്ടി ജനിച്ചവളാ ഞാൻ ചന്ദനമുട്ടി വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കേണ്ട ദേഹമായിത് എന്നിട്ടിപ്പോ പറയണത് കേട്ടില്ലേ അമ്മൂമ്മേ കാലത്തേ ഇരുന്ന് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയാതെ അത് അകത്താക്കാൻ നോക്ക് എനിക്ക് ആണുങ്ങളുടെ വാടി പോകാനുള്ളതാ പ്രേമേന്ദ്ര എന്റെ ഗുളിക തീർന്നോ മക്കളെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കുടിഞ്ഞതാ ഇത് പഞ്ചാരം ഇട്ടാ എല്ലാ വലിച്ചു വരുത്തി ഞാൻ ഹോമിയം വരുന്ന അച്ചാ അച്ചാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങരുന്ന് വൈദ്യുതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണമെന്നായാലും പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നേരം ഉറങ്ങിയതല്ലേ ഇനി അല്പം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം ഇതെനിക്ക് സാധാരണ തരുന്ന മരുന്നല്ലല്ലോ അല്ല ഇത് വയറിളക്കം നിക്കാന എന്റെ അമ്മയെ ആരാടാ എനിക്ക് വയറിളക്കോണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇളക്കം പോട്ട് ഒരു അനക്കം പോലും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ആർക്കാ ഇളകിയത് ഉണ്ടാക്കില്ലേമേട്ടിനിങ്ങനെ അമ്മ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും പണ്ട് ആനയും കുതിരയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥ പറഞ്ഞ കാര്യേ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മറക്കാൻ പറ്റൂ എങ്ങനെ കഴിയേണ്ട കുട്ടികളാ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഒരു നേരം പോലും വായിക്ക് രുചിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാതെ അയ്യേ അപ്പോഴേക്കും കറിഞ്ഞോ ഞാനൊരു ഉഗ്രം തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ പലകാരം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അമ്മ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നല്ലേ ഞാൻ കരുതിയത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇതൊക്കെ മാറുമേ എനിക്കൊരു ഉഗ്രം ജോലി കിട്ടത്തെ പിന്നെ അമ്മ നോക്കിക്കോ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ് അമ്മയ്ക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ കാറ് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നേരം പലഹാരവും അതൊന്നും വേണ്ട മരിക്കണേന് മുന്നേ 
ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മുടെ തറവാട്ടിൽ ഒന്ന് കഴിയാൻ പറ്റിയ മതിയായിരുന്നു നീ പോയി വൈദ്യരെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ സാറേ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ താൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഓട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്താ മതി ആരാ ഈ ചെമ്പകശ്ശേരി വീട് തന്നെയല്ലേ അതെ എന്താ കാര്യം ഞാൻ ബാബ ബ്രദേഴ്സിന്റെ മാനേജർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യസ്ഥനാണെന്നും പറയാം ഇനി അടിയാളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു വിരോധമില്ല ഏത് ബാബ ബ്രദേഴ്സിന്റെ ഏത് മാനേജർ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയണം ഇവിടെ ഒരു കാറുണ്ടായിരുന്നു വിറ്റൂന്ന് കേട്ടു അത് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടത് വിറ്റിട്ട് കാലം കുറേ ആയി അതിന്റെ ഡ്രൈവർ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ഞാൻ കൊടുക്കാം അതിന് താൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാർ വാങ്ങിയതാ ഡ്രൈവർ തന്നെയാ ശമ്പള കുടിച്ച ഒരുപാടായപ്പോ ബാക്കി കാശ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ കാറും കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ ടാക്സി ആയിട്ട് ഓടിക്കാ അപ്പൊ അതും പോയി അല്ല എന്താ കാര്യം ഒരു ഡ്രൈവർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണമായിരുന്നു നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന ആളാകുമ്പോ ധൈര്യമായിട്ട് നിർത്താലോ എന്ന് കരുതി വേറെ നോക്കാം ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും വന്നേ നമ്മൾ ആരാന്നാ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ഈശ്വര പിള്ളേ അല്ല ഈ ഡ്രൈവർ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോ സ്ഥിരമായിട്ടോ അത് താൽക്കാലികമായിട്ടോ തീരായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തലമുറ തലമുറയായി കൈമാറി ജോലി ചെയ്യാം എന്ത് കിട്ടും അസല അല്ല കിട്ടും അല്ല ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യല്ലേ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന് സുഖമായിട്ട് കഴിയാം ശമ്പളം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ നല്ല കഥയായി ശമ്പളം മാത്രമല്ല വേറെ പലതും കിട്ടും ഓ ഒരാളുണ്ട് നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാ ബി കോം വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം അല്ല ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് വന്നേ പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവരും മുതലാളിമാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ ബി കോം വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നൊന്നും പറയണ്ട വല്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലം തോറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വലിയ കുടുംബത്തിലാണെന്നും പറയണ്ട വല്ല ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന് അടിയിലാണ് താമസം എന്ന് പറഞ്ഞോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയാൽ ഉപകാരമായി ആളാരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ ഞാൻ തന്നെ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം മുതലാളിമാരെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ പ്ലീസ് ഈ ജോലി എനിക്ക് എന്നെ വാങ്ങിത്തരണം ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ എന്നാലും ഈ ഡ്രൈവർ പണിക്കൊക്കെ നീ പോണോ ഏ ഡ്രൈവറോ മാനേജർ എന്നല്ലേടാ നീ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ മാനേജർ തന്നെ ഡ്രൈവറാണെന്ന് അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ അത് എനിക്കൊരു ഡ്രൈവർ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറയടാ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്താടാ നിന്റെ പേര് പ്രേമേന്ദ്രൻ പ്രേമയന്ദ്രൻ പേര് തന്നെ പശ കാണല്ലോടാ കുറെ കൂടെ പ്രായമുള്ള ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുവരാനല്ലേ തന്നോട് പറഞ്ഞേ ഇവന് നല്ല പ്രായമുണ്ട് കണ്ടോ തോന്നിക്കില്ല ആ പിന്നെ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചോനാ ഓഹോ എന്താണോ നിന്റെ കുടുംബ പേര് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ പേരന്റെ ആവശ്യമില്ല നല്ല പക്വതയും പ്രായമുള്ള ഒരുത്തിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണേ കാഴ്ചക്ക് പ്രേമനസിനാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഭരതഗോപിയാ പ്രണയരോഗം ലവലേശം ഇല്ല നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം എന്തെങ്കിലും വൃത്തികേട് അവൻ കാണിച്ചാൽ മുട്ടുകാലി ഞാൻ തലി ഒടിക്കും ഒടിച്ചോ അവന്റെ രണ്ട് മുട്ടുകാലും മുതലാളിമാർക്കുള്ളതാ അവന്റെ അല്ല നിന്റെ മുട്ടുകാലിന്റെ കാര്യമാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാല് ഞാൻ തല്ലിയൊടിക്കും പ്രേമയന്ദ്രന്റെ പേരുള്ള പശ നീ പുറത്തെടുത്താലുണ്ടല്ലോ അനിയം ബാവയും ചേട്ടൻ ബാവയും ആരാണെന്ന് നീ അറിയും എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയാം ഞാനല്ല ആ പെമ്പിള്ളേരാണ് നിന്നെ ജോലിക്ക് എടുത്തു എന്ന ആ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാനേ അറിയൂ വാ താമസം കാണിച്ചു തരാം പിള്ളച്ചേട്ടാ എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോണം ഐശ്വര്യമായിട്ട് ജോലി തുടങ്ങി അമ്മ കുട്ടിയെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുവെച്
ഡോറ് തുറന്നു കൊടുക്ക് ഈ വേഷത്തിലാണോ അമ്പലത്തിൽ വരുന്നത് എന്താ അമ്പലത്തിൽ കയറുന്നില്ലേ ഞാൻ അമ്പലത്തിലൊന്നും കയറാറില്ല അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണ്ടേ കയറാൻ ഇവൻ ഭയങ്കര ഭക്തനാ അല്ലേ അതെ വേഷം ഞാൻ തരാം ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് മാത്രം അവളോട് പറഞ്ഞേക്കരുത് എന്താ പണി പോവും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചേച്ചി ഇതൊരു അമ്പലത്തിൽ പോയില്ലേ ആ ഡ്രൈവർ വരാൻ കാത്തു നിൽക്ക അയ്യോ കാറിലാണ് പോകുന്നത് ചേച്ചി എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകാൻ നേരമായി അമ്പലത്തിൽ കയറി ഒന്ന് തൊഴുതിട്ട് പോവാം അമ്പലത്തിൽ കയറി കോളേജിൽ എത്തുമ്പോ ലേറ്റ് ആവും ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ അമ്പലം എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചിയല്ലേ നടന്നു പോ പ്ലീസ് ശരി അളവ് കറക്റ്റാണ് ഇയാളെന്താ കല്യാണത്തിന് പോന്നോ അമ്പലത്തില് അമ്പലത്തിലേക്കല്ല കോളേജിലേക്കാ പോണ്ടത് ഈ കോലത്തിൽ ഇയാളെ കണ്ട പിന്നെ അത് മതി കുട്ടികൾക്ക് കളിയാക്കാൻ നല്ല ചെത്ത് ഡ്രസ് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ടോണ്ട് വാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കിടുവാ മോളെ ഞങ്ങ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരിടംവരെ പോണേണ് അമ്മൂനൊരു കല്യാണാലോചനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ആ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ നേരത്തെ എത്തണം മോളൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് പോക്കും എന്താ അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് പ്രേമചന്ദ്രൻ എടാ പ്രേമചന്ദ്ര ഇത് കാണാൻ പറ്റും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അതെന്തൊരു കോലം ഇവൻ നമ്മക്ക് പണിയുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് തോന്നണേ കോളറ് ശരിയാക്കും നീ എന്താ സിലിമേനെ ഭരിക്കാൻ പാടാ കോളേജില് കാളേജിൽ പോണത് നീയല്ലല്ല മാളുവല്ലേ അവ പോയി മേലിതുപോലത്തെ പോക്കുത്തരം കാണിച്ചോണ്ട് വരരുതും പോയി ഡ്രൈവർ കുപ്പായി ഒരു വരി വൃത്തിയായി കാണിക്കരുത് ഇതെന്താ പ്രാന്തം വരെ വീടാ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ വേഷം മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കയറിയാ ഞാൻ തുണിയില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കണം അങ്ങനെ വരല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിനക്കുള്ള വേഷം ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് നീ ആരാടാ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാടാ എന്റെ ഈ ഡ്രസ് എടുത്തിട്ടത് ഈശ്വര വെള്ളച്ചാട്ടം പറഞ്ഞിട്ടാ അഴിക്കടാ അയാൾ അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞിരിക്കും അതും കേട്ട് നീ തുള്ളാൻ നിന്നാലേ ഏത് നേരവും എന്റെ കൈ നിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും അഴിക്കടാ ഇതും കൂടിയോ അതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് അഴിക്കടാ മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ച പിന്നെ ആവർത്തിക്കാൻ നീ ഉണ്ടാവില്ല ഓ വേഗം കൊണ്ട് അഴിച്ചെടുക്കട അഴിക്കടാ അഴിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അഴിച്ചെടുക്കട എന്താണ് എത്ര താമസം ഓടാ തനിക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഏതാ ഈ വെളുത്ത വിശേഷ സുന്ദരൻ മുതലാളിമാരെ ബന്ധുവാ ബന്ധുവാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഔട്ടോസിൽ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ താമസിച്ചൂടെ കുടുംബത്തിൽ കേറ്റാൻ കൊള്ളാത്തവനാ നേരം പോണു നീ എന്താണ് സർക്കസ് കളിക്കണം വലതുകാലി വെച്ച് കയറാൻ നോക്കിയതാ വണ്ടി കയറാ ഓ 